Wir haben bei uns in der Region eine Menge Herausforderungen zu bewältigen. Und wenn wir immer nur mit denen reden würden, die der gleichen Meinung sind wie wir, würden wir uns immer nur dasselbe sagen, was wir eh schon alle wissen. Richtig spannend und wirklich ergebnisreich wird es erst, wenn wir mit den Leuten auch reden, die eine völlig andere Meinung haben, die eine völlig andere Strategie haben und wir gemeinsam einfach uns auch in positiver Weise streiten, damit was richtig Gutes rauskommt. The Lausitz is a rural German region, formerly dependent on the coal mining industry. The end of coal mining is causing structural changes and societal fractions. Together, the towns of Forst and Weißwasser foster collaboration between all parts of society and create a positive vision for the future. In diverse dialogue formats, they discuss the changes and how they can be beneficial for everyone. Facing change with a common vision, one of many promising practices presented by ACT NOW. Weißwasser und Forst liegen in einer Region, die strukturschwach ist und die ähm, einen hohen Anteil an Wählern für die AfD, also eine rechtsgerichtete Partei haben. Und für uns ist die große Frage, die wir in Weißwasser und in Forst äh, versuchen gut zu bewältigen, wie können wir das Engagement fördern, ohne Menschen auszuschließen. Das heißt auch, Menschen nicht auszuschließen, die eine politische Einstellung haben, die wir ähm, vielleicht nicht so toll finden, solange sich das immer noch auf dem Boden der demokratischen Grundsätze bewegt. Und in diesem Zusammenhang wegzukommen von dieser Polarisierung, also sich damit zu beschäftigen, ist jemand jetzt politisch korrekt oder nicht korrekt, ist jemand in Bezug auf Naturschutz, Klimawandel korrekt oder nicht korrekt, ähm, davon wegzukommen, sondern viel mehr Räume auch zu lassen, in denen diskutiert werden kann, in denen man sich streiten kann und eine gute Lösung, Kompromisse finden kann und nicht so sehr in die Bewertung der einzelnen Personen geht, ob der jetzt gerade richtig steht, sondern zu sagen, wir haben ein Problem, wir wollen eine Lösung und jeder, der an dieser Lösung mitarbeiten möchte, ist herzlich eingeladen. Im Tagebau ist es so, dass ähm, die Kohle ja unter der Erde liegt. Das heißt, die Dörfer, die oberhalb sind, die müssen dieser, dieses Tagebaus weichen. In der Steinkohleförderung ist es anders. Da kann man sozusagen nach unten graben und kann oben immer noch was stehen haben. Aber wenn man jetzt den Tagebau macht, das ist ein gigantisches Loch, was sich einem da eröffnet. Also es wird wirklich richtig tief gegraben und da ist oben nichts mehr. Und in unserer Region, also in den ganzen Tagebauregionen, sind sehr, sehr viele ähm, Dörfer, umgesiedelt worden und tatsächlich vom Erdboden verschwunden. Es wurden Friedhöfe umgesiedelt, Kirchen an anderen Stellen wieder neu aufgebaut und Häuser komplett neu aufgebaut. Und die Familien mussten sich in der Vergangenheit, wie auch jetzt noch mit dem Dorf, wieder einen neuen Lebensraum schaffen. Das, was ich vorhin gesagt habe mit dieser AfD-Problematik, das haben wir auch in Bezug auf die Kumpel, sagen, sagt man bei uns, also die Menschen, die im Bergbau gearbeitet haben, die haben natürlich auch teilweise Angst vor der Zukunft, weil sie sagen, wenn der Kohleausstieg jetzt kommt, bedeutet das für viele vermutlich den, die Arbeitslosigkeit. Das macht den Leuten Angst. Und dann, wenn man aus der Angst heraus versucht, etwas zu tun, ist das immer schwieriger, als wenn man das aus einer positiven Motivation heraus tut. Die Menschen, die in der Kohle gearbeitet haben oder noch da arbeiten, die sind für uns per se jetzt nicht irgendwie Leute, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, ähm, weil manche dann sagen, naja, das sind ja die, die unbedingt für die Kohle sind und die den äh, Klimawandel ja nicht wahrhaben wollen, ähm, sondern eher zu sagen, lasst uns zusammen mal in deren Perspektive gehen und mal gucken, wie sieht es aus ihrer Perspektive aus, um dann gemeinsam zu gucken, wie können wir denn eine Lösung finden, die alle wirklich beteiligt. Aus Weißwasseraner Sicht spielt da noch was ganz anderes rein, denn wir haben in der Nähe ein Dorf, das noch von der Kohle abgebaggert werden wird in Zukunft. Und wir sind dabei, mit den Menschen, die sich in diesem Prozess der Umsiedlung befinden, ins Gespräch zu gehen und ihnen diesen Prozess ein Stück weit zu erleichtern. Das heißt, mit den neuen Gemeinden, die diese Bürger aufnehmen, ins Gespräch zu gehen, zu schauen, wie man da auch Räume schaffen kann, die auch Heimat wieder bedeuten können für die Zugezogenen, die ja nun wirklich eine ganze Menge verloren haben oder verlieren werden. Man muss einfach nur den Mut haben, ähm, dazu zu stehen, dass es nicht diese Riesenerfolge gibt, die man jetzt deutschlandweit, europaweit vermarkten kann, sondern dass da wirklich ganz viel im Kleinen und auf eine lange Zeit passiert. Die Veränderung der Gesellschaft ist ein Prozess, der ja auch wirklich nie aufhört. Ähm, und die Veränderung, die wir versuchen auch anzuregen, die bekommt man nicht von heute auf morgen hin. Das dauert. Und wie bei der Konferenz gesagt, die Nachbarschaft ist der Schlüssel. 
Das heißt, das untereinander, miteinander ins Gespräch kommen und wirklich im kleinen Rahmen anfangen, Dinge zu verändern. Thank you.